。在《刺客信条》系列游戏中，存在着两个古老且神秘的组织——刺客兄弟会与圣殿骑士团。其中，刺客们信仰自由，而圣殿骑士们信仰秩序。这样的理念冲突，使得他们进行了贯穿整个人类历史的秘密争斗。在游戏中，玩家会化身成正义的刺客们，去从作恶多端的圣殿骑士手中解救人民。至少在《刺客信条三》以前是这样的。但在《刺客信条三》里出现了一个男人，他打破了刺客一定就是好的，圣殿骑士一定就是坏的，并且两者一定是水火不容的这个理念。他的出现升华了《刺客信条》的主题：这个世界究竟需要什么？自由还是秩序？这个男人用他掺杂着谎言与伤痛的一生，给出了不一样的答案。这期视频，我们就来了解一下这个人物——著名的圣殿骑士海尔森·肯威。海尔森·肯威所登场的游戏有《刺客信条三》以及《刺客信条：叛变》。他在游戏里的戏份并不算太多，不过官方小说《刺客信条：遗弃》倒是以海尔森为主角，生动地讲述了他充满波折的一生。所以这期视频我会提到很多小说里才有的内容。海尔森生于1725年的英国伦敦。有趣的是，虽然他的一生几乎都是一个圣殿骑士，但他却出生在一个刺客家族里。他是刺客大师爱德华·肯威的第二个孩子，也是家里唯一的男孩子。虽然爱德华并没有告诉还不太懂事的小海尔森有关刺客组织的事情，但是也在潜移默化地教导他刺客的思想，教他有善心，教他质疑一切。小小的海尔森也十分崇拜父亲爱德华，积极地接受着他的教诲。本来按照正常的人生轨迹，海尔森将来应该披上刺客袍，去为了一个更加自由的世界而奋斗才对。但是命运从一开始就捉弄起了他。在他十岁那年，他家里遭到了一帮人的袭击，父亲爱德华在这场袭击中丧命，海尔森同父异母的姐姐珍妮也被绑架走。这场袭击其实是爱德华的好友雷金纳德·伯奇秘密安排的。这个雷金纳德的真实身份是一个圣殿骑士。他接近并杀了爱德华，是为了取得他的一本秘文。他本来可以连小海尔森也一起杀掉，但是出于某种原因，他放过了海尔森，还装作大好人救了海尔森一命。小小的海尔森还没从失去父亲的伤痛中走出来，就被雷金纳德带走进行训练了。想要为父亲报仇，他就得接受训练，而最好的老师当然就是这位父亲的昔日好友、自己的救命恩人雷金纳德了。复仇的欲望伴随着海尔森一起长大，但他却不知道仇人就是身边这位自己不可能去怀疑的人。而雷金纳德不仅给了海尔森身体上的训练，也将圣殿骑士们崇尚秩序的理念一点点灌输给了他。在谎言与欺骗中，海尔森逐渐成长。海尔森这个名字在小说里也被翻译成海瑟姆，这是一个阿拉伯名字，意思是雏鹰。这挺讽刺的，因为鹰是刺客们的象征。但不幸的是，海尔森只停留在了雏鹰这个阶段。我很想告诉你，虽然海尔森被灌输了圣殿骑士的理念，但他骨子里的刺客精神依然占据上风。但可惜，事实并不是这样。随着时间的推移，海尔森渐渐偏向了圣殿骑士那种一板一眼的作风。他开始觉得世间的规则更绝对化，万物都是可知可控的。成年后，他自然而然地加入了圣殿骑士组织。高超的剑术和对教团的忠诚让他取得了不错的地位。后来在调查杀父凶手的过程中，他也了解到了父亲爱德华的真实身份，知道了他是圣殿骑士们的死对头——刺客。这确实给他带来了一定的冲击，但却没能改变什么。他能怎么做呢？放弃圣殿骑士的身份去投奔刺客吗？那是不可能的。毕竟在了解到刺客之前，他先认识了圣殿骑士，他早已对圣殿骑士的教典坚信不疑了。在很长一段时间里，海尔森都把复仇放在了第一位，但是似乎有一股无形的力量在阻挠着他，斩断了他的调查线索。不得已，他只能把心思和精力暂时转移到了圣殿骑士团的事业上。在之后的一次任务中，他击退了一个叫做米科的刺客，还意外地夺走了对方的袖剑。而袖剑这种专属于刺客的武器，海尔森用起来也格外的顺手。于是他将那把袖剑佩戴在了自己的手腕上，这就是为什么身为圣殿骑士的海尔森会拥有袖剑。再往后，雷金纳德给海尔森指派了一项重要的任务，就是找到一个先行者的遗迹，以获得里面的神秘力量。海尔森接受了这个委派。顺便一提，关于这个遗迹的事情被记录在了雷金纳德手中的一本秘文里。当然，海尔森并不知道这本秘文就是当初雷金纳德杀了爱德华之后取得的。游戏《刺客信条三》的故事就是从这里开始的
。海尔森在皇家歌剧院里刺杀了刺客米科，拿到了他身上的那把能开启先行者遗迹的钥匙，然后便乘船前往美洲寻找遗迹了。但遗憾的是，他费尽心机，最后还是没能找到遗迹，只能铩羽而归。唯一的慰藉是在这个过程中，他跟当地的一个莫霍克族女性互相产生了好感，收获了一段短暂的爱情。这一段内容被放在了《刺客信条三》游戏的开头，是由玩家操控海尔森来进行的。你会发现，海尔森是一个很有魅力的角色。英式的贵族教育让他风度翩翩，花哨的伦敦口音也是相当有绅士范。然而，该狠的时候，他也有一种非常霸道的狠劲儿，实在是气质非凡。而且第一次玩的时候，你可能会跟我一样，以为他是一个刺客，毕竟叫做《刺客信条》嘛，你不操控刺客还能操控什么呢？更何况爬墙跑酷、信仰之跃、袖剑刺杀这些刺客的能力，他都样样精通。就连他队友头上的图标都是刺客标志，怎么会不觉得他是个刺客呢？唯一会让人感到奇怪的，可能就是他没穿刺客袍这一点了。然而，游戏一直到海尔森的部分结束，即将开始康纳篇时，才告诉玩家他是神殿骑士。May the Father of Understanding guide us. May the Father of Understanding guide us. 要知道，当时圣殿其实在玩家心中简直就是坏蛋的代名词，所以这着实让人大吃一惊。就好像你在网上兴致勃勃地撩了一个妹子，结果发现对方是个抠脚大汉一样。不过，这也给海尔森这个人物笼罩上了一层神秘的面纱，似乎他的存在注定要打破某种一成不变的东西。回到正题，海尔森寻找先行者遗迹失败后，留下了一颗种子，这个种子即将在美洲大地上生根发芽。在此期间，身为圣殿骑士团美洲分部大团长的海尔森开始着眼于更现实的事情上的，比如扩大圣殿骑士团在美洲的影响。在《刺客信条：叛变》里，他和谢伊几乎杀光了美洲的刺客，为圣殿骑士团的事业扫除了障碍。不过，他不知道的是，就在他亲信刺客组织的时候，他留下的那颗种子正在逐渐成长。他就是《刺客信条三》的真主角，今后会带领美洲刺客组织走向崛起的康纳·肯威。海尔森有一段时间离开过美洲，原因是他得知了当年被绑架走的姐姐珍妮的下落。他被奴隶贩子卖到了奥斯曼王庭当侍女。这个消息在海尔森脑子里炸开了锅。这么多年过去了，仿佛当年被斩断的家族羁绊现在又连接上了。海尔森立马赶去解救姐姐。由于这段也是小说里的内容，我不好配画面，所以一路的经历和遭遇的艰险我就不多说了。总之，海尔森救回了姐姐珍妮，然后从珍妮口中得知了当年的真相。他得知了当初袭击他们家的那伙人其实是雷金纳德所指使的，雷金纳德才是他真正的仇人。他不仅杀了他的父亲，还将他带上了一条他本来怎么也不可能去走的路。知道真相后，海尔森没有犹豫，他找雷金纳德报了仇，大仇得报，但却什么也改变不了。他依然是个圣殿骑士。当年那只雏鹰早已不复存在了，只剩下一个孤独的、伤痕累累的灵魂。岁月如梭，一转眼到了一七七八年，这时的海尔森五十三岁。这一年，他第一次跟他的儿子正式打了照面。看着儿子康纳时，他在想：如果当年没有那场遭遇，自己是否会是那个样子呢？身穿刺客的袍子，怀揣着一份跟父亲爱德华同样的理想。那时他本来可以杀掉康纳的，他有理由那么做。毕竟两人处在了完全敌对的阵营，但是他没有下手，因为看着康纳，他看到的是两人有多么的相似，而不是有多么的不同，所以他主动提出了停战合作的建议。刺客与圣殿骑士合作，这就好像让猫跟老鼠做朋友一样疯狂。然而，他俩还真的合作了。在当时那个美国独立战争的时代背景下，海尔森和康纳有着同样的愿望，就是希望通过努力给美洲殖民地带来和平。身为圣殿骑士的海尔森想通过一手打造秩序来建立和平，而身为刺客的康纳更愿意看到一个自由的世界。秩序与自由，这是他们的分歧所在，也是圣殿骑士与刺客的分歧所在。如果这个分歧有一天真能被解决掉的话，那么海尔森绝对是解决分歧的最佳人选。毕竟他是一个有着刺客血液和圣殿信仰的人。但遗憾的是，在他跟康纳的合作中，并没有出现父慈子孝的画面。虽然他们合作起来确实如虎添翼，但过程却争论不断。康纳觉得海尔森为了达到目的总是滥杀无辜，太残忍了。但海尔森只是更加清楚，想要改变这个世界，需要付出多么大的代价，需要流多少血，需要变得多麻木。
或许他只是向康纳展示了这条路走下去会让你最终成为什么样子。在另一方面，康纳坚信大陆军总司令乔治·华盛顿能带领殖民地人民走向自由与和平，但是海尔森却十分怀疑华盛顿的能力和目的。其实，海尔森整个人都变得十分多疑了，他没法再坚定不移地相信某个人或者某件事物。毕竟，在了解到了自己的整个童年，甚至整个人生都建立在谎言上之后，他还怎么去相信呢？像康纳那样坚信着某件事物，并愣着头去为之努力，海尔森已经做不到了。他甚至觉得，只有小孩和傻瓜才会对一个东西确信无疑。所以，他想尽办法告诉康纳，华盛顿并不是你所想的那样值得你去拼命拥护的人。而实际上，华盛顿最后也确实没能带来康纳想要的自由，但当时康纳并没有动摇。那一天，康纳要去刺杀华盛顿的敌人圣殿骑士查尔斯·李，而这个查尔斯·李正好是海尔森一手带出来的。康纳要杀了他，海尔森要阻止康纳杀他，所以这对父子拔剑相向了。关于这对父子的纠葛，我在以前的康纳片里已经讲过许多了，所以现在我只想简单的告诉你，最后海尔森死了。这就是他的一生，生在了一个伟大刺客的怀里，死在了另一个伟大刺客的手中，就像命运跟他开了一个一点也不好笑的玩笑。但至少在这无法掌控的命运里，他掌控的一件事情，那就是他直到死都是一名圣殿骑士，这从未改变过。哪怕就算是错的，也要一错到底。这是他唯一的坚持，也是他对这多变命运的反抗。遗憾的是，海尔森最后还是没有能够化解圣殿骑士与刺客之间的矛盾。但是他的存在已经证明了这个矛盾是可以化解的。他证明了，就算是流着刺客血液的人，也能够去理解圣殿骑士的焦点，并且将其贯彻一生。所以，他们并不是生来就被分为圣殿骑士与刺客。只要有足够的时间，他们是能够理解彼此的。而这似乎才是这场跨越千年争端的最优解。这个世界究竟需要什么？秩序还是自由？肯威一家三代的悲剧让这个问题显得可悲又可笑。也许只有当这个世界上不再有人为了这个问题拔剑相向时，才会出现他们想要的和平吧。